so good evening everyone it's been quite a gap from my last class but i'm quite sure it won't be a problem because my last class was on fractures and i have completed that one in my last three lectures so today i'm going to talk about on dislocations the main difference between the fracture and a dislocation is you have to remember any dislocation is an orthopedic emergency while a fracture even it may be life threatening but definitely the management of a fracture is not an emergency if the if the patient is in a life threatening condition by the atls protocol you are going to stabilize the patient and once he is stabilized then you can decide when and how you are going to manage the fracture but it is not like so in case of a dislocation if the patient is stable as soon as you diagnose or suspect a dislocation confirm your diagnosis by doing some x ray or other means and then you have to relocate it then and there there is no way you can wait for your seniors to come next day in the morning and do the correction at least you have to give a try once you have done it and if you fail the if you fail still it's authentic so you have to remember that one so we are going to learn today about the some common dislocations how to reduce them <clears throat> especially about the hip elbow and shoulder which are the most common one that you are going to face in your daily practices once you have passed the mbbs exam <clears throat> so what we are going to learn in this lectures so we are going to describe and diagnose some common dislocations we are going to learn the importance of early reduction why it is actually necessary what are the methods of the close reduction for any dislocations and how you can rehabilitate the patients after the dislocation has been corrected so what you actually mean by dislocation it is also known as luxation when there is total loss of contact of articular surface of a joint 100% loss of contact then you can call it dislocation but if there is a some portion remain in contact but a part of it remain dislocated then you will call it subluxation so in a nutshell if total 100% loss of contact is there between the articular surface of two bones in a particular joint it will be called as a dislocation if there is a partial contact remain then you will call it subluxation so this an this is an example on the left side this is a normal hip you can clearly see the head of the femur is totally confined within the acetabulum so this is normal but look at on the right side so this is where the acetabulum is and this is where the femoral component is you may think that there is some contact in it but remember this is only an ap view if you do a lateral view you will clearly see that it is has gone totally out of the socket of the acetabulum so there is no contact right now between the articular surface of the acetabulum and the articular surface of the femoral head so definitely we are going to call it dislocation or luxation on the contrary look at this one on the left side this is again the normal hip look at the distance between the articular surface of the acetabulum and the head of the femur it's very low but there is certainly a gap which is known as joint cavity which is filled with synovial fluid that influences us that helps us to move while without any friction but look at on the left side the femoral head is pushed away from the acetabulum it has not gone totally out of the contact with the acetabulum margin if it if it was so then we are going to call it dislocation but here it has gone a separate way part of it remain outside of the acetabulum but most of our are still in contact with the joint then we are going to call it subluxation if you want to call any joint a subluxation it is always better to see the contralateral normal x ray normal joint so that you can clearly see how the gap remains between the two articular surfaces always remember usually the most of the time the joint gap between the two articular surface always remain almost within the same distance if there is any dissimilarity in the distances then you are definitely can suspect subluxation so what are the types of dislocation it is are of two types it can be congenital 
or it can be acquired. Most of the dislocation that we face in our daily practices are acquired, but there are some congenital dislocation also. That means the child has born from the mother womb with a dislocated joint from the very beginning. A developmental dysplasia of hip is a very good example of a congenital dislocation. The most of them are acquired, which can be either traumatic, this is the most common one, or can be pathological, either because of a tuberculosis of a hip joint or as a sequelae of septic arthritis, or it can be a paralytic one also, imbalance between the muscles. Like in the poliomyelitis, the muscle will be laxed because uh, we all know it's a lower motor type of lesion. So there will be flaccid muscles all around the joint or in a cerebral palsy, which actually denotes an upper motor type of neural lesions. So that means the spasticity around the joint of all the muscles are increased and they are not balanced. And because of this imbalance of the surrounding muscles, the joint can be dislocated. But for you guys, you just remember the traumatic dislocation is the most common one. So these are the three joints that actually <clears throat> we see dislocation in our daily practices. Shoulder, hip, and elbow. Among them, few points I would like to share with all, all of you. The first two joints actually has a similarity. So anyone who has already with me, can you tell me what are the similarity of the shoulder of a, and a hip joint? Anyone? Sir, both are ball and socket variety of synovial joint. Excellent. Pattern. Excellent. That is, that is the exactly the answer we are looking for in an MBBS exam if I am going to ask that question. So both of them are ball and socket type of synovial joint. As it is a ball and socket, so it has got a wide range of movement. And you can clearly remember that our shoulder and the hip are the most mobile joint in our body. It's a multi-axial joint. There is no, almost every way the shoulder joint can move. The hip joint has a little bit less movement than the shoulder, but almost similar type of it. While in the elbow, it's a hinge variety of synovial joint. So it's a uniaxial one. Anything uniaxial is not going to dislocate that much. So remember, any joint who has a multiaxial movement, who can move a quite a bit, a lot, all around the east axis, it actually sacrifices its stability to achieve its mobility. So that means any joint that moves more is relatively unstable. And any joint that moves a little bit less comparison to other joints definitely will be inherently will be powerful. So elbow joint is relatively stable rather than shoulder and hip. So all the ball and socket type of joints or any joint that can move more than other joints will sacrifice their stability to achieve their mobility. So among these three joints, shoulder and hip are more prone to go into dislocation. Then comes the elbow. As I've told you before, though this is an orthopedic emergency. Why I call this dislocation is an orthopedic emergency. There are certainly a few points which I'm going to talk about a little bit short, shortly. Whenever you see this orthopedic emergency that is the dislocation, you definitely need to reduce it. And all dislocation, even if it is for a small joint, it is recommended that we should do it under general anesthesia. Now, there is another question among the general anesthesia because the examiner is going to ask this to you as soon as you utter this word, general anesthesia. Why you need the general anesthesia? You just remember, this is not for pain reduction. This is not for the ease of the patient. This is mostly number one causes to, for having an adequate skeletal muscle relaxation. Because when the joint is dislocated, I mean, if you want to reduce it back to its normal anatomical position, you have to make some tractions and overcome the muscle pull of the patients of the patient that is happening all around his dislocated joint. So you have to be powerful enough if the patient is conscious. But under general anesthesia, all her, his or her skeletal muscles are paralyzed. They are not going to produce any resistance to my traction. So I am going to need less powerful traction to reduce the joint. And if I'm going to need less powerful traction and counter traction, definitely I'm going to 
to minimize the damage while I'm going to relocate a dislocated joint. So that is the main reason why we need a general anesthesia. Definitely, it, it, it will cause less pain for the patient. That is also my concern, but that is definitely not my number one concern. My number one concern is to do it under general anesthesia to get the adequate skeletal muscle relaxation. That will make easy for me. I will in, inflict, uh, inflict less injury to the patient and definitely I can do it with a very short period of time. The local swelling is less in comparison to a fracture, but the movements will be more restricted. Now, this is another important point. If you see any patient with a fracture, definitely he will not allow you to move his fractured part. But if you even still try, then a little bit of movement he will allow, but with a loud scream. But in case of a dislocation, he will hold his dislocated part very rigidly with his other limbs or by any other means. And he is not going to allow even a single millimeter movement of it. So if you see that a patient is guarding his any part of the limb very cautiously, always have a suspicion that he might have a dislocation. Because in case of a fracture, he will just leave his limb alone, but he is not going to protect his th that limb by muscle guarding that much if you compare with, with a dislocation. So if you think that the patient is guarding a little bit more than unusual one, then definitely he has a dislocation. And complication may be associated or may develop at any stage. It may appear during the time of dislocation or it may appear during the time of reduction or it may appear even after the, a long period after the reduction has been done. So complication is a definitely an inevitable one. So you have to be cautious about it. Well, actually not an inevitable one. If you do it meticulously, you can uh, uh, exclude any complication that may develop from the relocation of any dislocation. So let us back to uh, let us go back to one of our main emer uh, emerging point. Then why the dislocation is called an orthopedic emergency? You now remember our bone end where it forms a joint is covered by cartilage and most of the time it is a hyaline cartilage. We all know that this hyaline cartilage actually do not have any blood supply of their own. So where the nutrition actually comes from? The nutrition actually comes from, from the surrounding synovial fluid, which actually remain confined within the joint cavity that is formed by the joint capsule and the synovial membrane. Now, if you want or if any dislocation actually occurred, definitely one part of the bone will get out of the touch of the other part of the bone. And this is not going to happen unless at least he has a, 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 a gap or breach in the articular joint capsule. So if the joint capsule is torn away, so definitely there will be a breach and all the synovial fluid will go away. So there will be no synovial fluid for the dislocated part uh, that means specifically the articular cartilage of the dislocated part of the bone. So that will go into a vascular necrosis. And we all know that most of the cartilage do not have the regeneration power also. So if I do not get the nutrition back in a particular period of time, then this cartilage is going to turn away. And if this cartilage is going to turn away, it is not going to replace by the same cartilage, maybe a fibrocartilage or maybe nothing. So that joint will never become mobile again. And it will always be a lot of painful, even if you relocate it later. So that is the number one point that, uh, that is uh, number one point of the, of the joint dislocation, why it is an emergency. So you have to prevent the damage of the articular cartilage because to uh, get the synovial fluid back into its action. There will be a continuous pain because of the stretching of the capsule that contain a lot of nerve endings. So a fracture end may not be painful at all if you just immobilize it. But the dislocated part is always, is always in a pain because the joint capsule is torn away, it is in a stress and it is always continuously producing pain. If you delay the, or, uh, any dislocation, it will cause a lot of problem later on because the muscles will be shortened, the muscle power will be more, the muscle guard will be more to reduce the pain and that will make your uh, joint dislocation reduction a very bit difficult or if you do it later on. So what is our clinical findings? 
you will definitely the patient will definitely complain of pain and instead in a fracture where he cannot may not relocate a pain particularly to a pinpoint position but it will not so in a dislocation he is definitely going to pinpoint it where the uh, pain is more he will have some obvious deformity when i am going to show you the hip dislocation or shoulder dislocation you will clearly memorize the particular position of a dislocated hip or uh, shoulder that every patient will come to you when they have their joint dislocated it's a unique position it is not like a fracture that a, a, each, each of the fracture will behave like a different one in every uh, uh, patient not of non not, none of them will be similar if it is a fractured one but if they have a dislocation if they have a anterior or posterior dislocation of hip or shoulder as long as they are similar their deformity will be the similar so that is a very unique one there will be definitely a lot of swelling over there because the torn capsule torn blood vessels inflammatory edema all will be there so the, so the swelling will be much but it may not be evident if it is surrounded by a deep seated muscle specifically if it occurs around the hip joint because we all know a lot of powerful and well vascularized muscles are all around the hip joint so the <coughs> i'm sorry so the swelling may not be evident much from the outside loss of movement and this i have already mentioned you if it is a dislocated part it is not going to move at all the patient is not going to allow any kind of movement not even by you not even by himself so he is going to protect or guard that uh, dislocated joint as long as he can so loss of movement is also a very important clinical finding and there will be a shortening of the limb occurs in most of the dislocation because the joints are not in a exact position there will be a migration of the proximal fragments and definitely they will have a shortening so these are the fine key points that we are going to have if the patient have a dislocation so definitely there will be pain and the pain will be much more than the fracture it will have a classical deformity it will have a swelling it will have a loss of movement and this loss of movement will be much more prominent than a fracture and there will be a shortening of the limb alongside this also so let us talk about one dislocation on today's lecture i am going to cover the other two in the next classes hip dislocation it is the most common in posterior dislocation because actually there are three types of dislocation anterior posterior and central but among them the posterior hip dislocation is the most common one so let us see or let us have a look at the posterior hip dislocation how it actually looks it mostly occurs due to high energy trauma in a motor vehicle accidents or a pedestrian a motor vehicle accidents mane banglay bolle jeta ke bola jay pothochari sathe gari sangorsho ebong ei specifically chobi ta to tumra khyal kore dekho basically front seat e jara thake dashboard injury amra eta ke boli jokhon ei rokom ekta gari kono ekta solid wall er sathe dhakka khay তখনই পেশেন্টের হাঁটুটা সামনে ড্যাশবোর্ডের সাথে দিয়ে বাড়ি খায় সাথে সাথে পুরো ফিমারটা পিছন দিকে একটা বড় সড় ধাক্কা খায় যেই কারণে হিপটা তখন পোস্টরিয়ালি ডিসলোকেটেড হয়ে যায় বেশি এবং দিস ইজ ওয়ান অফ দা ভেরি কমন কজ ফর এ পোস্টরিয়াল হিপ ডিসলোকেশন দিস ইজ দা ইউনিক পজিশন অফ এ ডিসলোকেটেড হিপ আমরা নরমালি জানি যে নরমালি আমাদের যে কোনো একটা পেশেন্টকে তুমি যদি নরমালি শুয়ে থাকতে বলো তাহলে সে তার লিম মোটামুটি স্ট্রেট রাখবে সামান্য একটু অ্যাবডাপ্টেড রাখবে সামান্য একটু এক্সটার্নালি রোটেটেড রাখবে তুমি যদি নর্মালি শুয়ে থাকো শুয়ে থাকলে তোমার পায়ের পজিশনের দিকে খেয়াল করে লম্বা হয়ে যদি শো তাহলে তোমার পায়ের পজিশন দেখলে দেখবা তোমার পায়ের পাতা দুটা বাইরের দিকে বাঁকা ঝুলে থাকবে পাটা রিলেটিভলি স্ট্রেট থাকবে এবং তুমি খুব ইজিলি বসে থাকবা কিন্তু যখন এই পোস্টার হিপ ডিসলোকেশনটা হয় তখন স্পেসিফিকলি হিপ জয়েন্টের ভিতরে তিনটা ডিফর্মিটি অ্যাপেয়ার করে যেই হিপ জয়েন্টে ডিসলোকেটেড হয়েছে সেটা ফ্লেক্সড হয়ে যায় ख्याल करो मुख कर बस रही 
এবং পায়ের পাতার দিকে তুমি যদি তাকাও তাহলে দেখবা যে এটা কিন্তু আর এক্সটার্নাল রোটেশনে না এটা পুরোপুরি ইন্টারনাল রোটেশনে চলে গেছে এবং স্পেসিফিক এই অ্যাটিটিউড দেখলেই তুমি সন্দেহ করে নিবা যে देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दिस पेशेंट हैव अ हिप डिसलोकेशन एंड पॉसिबली इट्स अ पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन सो दिस इज वन ऑफ द वेरी यूनिक फीचर ऑफ अ डिसलोकेशन बाय लुकिंग एट द फ्रैक्चर विदाउट एनी एक्सरे यू कैन नॉट से व्हेयर द फ्रैक्चर इज एंड हाउ द कॉन्फिगरेशन ऑफ द फ्रैक्चर इज बट लुकिंग एट द पेशेंट्स एटीट्यूड ऑफ द लिम इवन विदाउट एन एक्सरे यू कैन हैव अ सस्पिशन और यू कैन एक्चुअली कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एन ऑफ अ डिसलोकेशन बट इफ यू रियली वांट टू कंफर्म अ डायग्नोसिस यू डेफिनेटली नीड एन एक्सरे or you can have a clinical suspicion with this attitude of the limb that the hip is flexed adducted and internally rotated so here you can clearly now see where the position of the hip uh, femoral bone is if it is a posterior hip dislocation so this there is another trick if you want to identify the dislocation type by looking at the x ray if you see that your head has gone towards the iliac blade it will definitely a posterior hip dislocation but if you see that if this femoral head is not at the iliac blade rather it comes in front of the obturator foramen or just over here then definitely say anterior dislocation i am going to show that x ray a little bit later on so this is the attitude of an anterior hip dislocation is quite opposite only the flexion is the common one instead of adduction the foot is now in abducted position and instead of internal rotation the foot is now in external rotation but the only difference between the normal and this anterior dislocation hip is the hip is very much flexed right now this is the normal hip it is in the neutral position not in an adduction or abduction a little bit in external rotation as well but here it is fully flexed or much more adducted than the normal limb and the foot is in external rotation so you have to remember this two position of the anterior and the posterior hip dislocation so in case of an anterior hip dislocation it is will be a flexed abducted and externally rotated in case of a posterior hip dislocation which is more common it will be a little bit flexed but not as much as in anterior dislocation but instead of abduction and external rotation the, that foot will be adduction and internal rotation so you just remember this two picture as soon as you see any patient lying in this particular position it can be a posterior hip dislocation and if you see in in this kind of position it will indicate that he has got an anterior dislocation as i have told you if you see the head of the femur instead of lying at this point at the iliac blade it is now lying in front of the obturator obturator foramen so any femoral head lying close to the obturator foramen is an anterior dislocation any femoral head that goes into the iliac blade it will denote as a posterior dislocation and if you look at this x ray you can clearly see that this patient has a bilateral dislocation it is flexed abducted and externally rotated so by virtue i can assume that this one has an anterior dislocation and this one a little bit flexed but not at that much instead of abduction it is in adducted and the foot is internally rotated so this patient has both of the hip dislocation in to in his two joint the right one is anterior dislocation and the left one is posterior dislocation and this is may not be that much common but it is also available so don't assume that one hip dislocation means the other hip is already in normal position but even just looking at the position of the patient limb you can identify or guess the attitude or diagnosis of the dislocation and this is the last one which you just need to remember that there is a variety of of it it's called central dislocation so look at the normal side so this is the head of the acetabulum uh, femur and this is the acetabulum and this is the inner margin of the pelvic inlet so this pelvic inlet is now intact acetabulum is intact and femoral head is lying just outside or lateral to the acetabulum but look at here the pelvic brim is braced it is fractured and the femoral head has gone deep into the pelvic cavity as it gone to the center of the acetabulum that is why it is called central dislocation so but this one is not that much common most common one is the posterior hip dislocation so once you have confirmed it clinically then you need to reconfirm it radiologically and radiology is very much important 
because without radiology, you cannot confirm your diagnosis. And without confirming your diagnosis, you cannot go for reduction of any dislocation. So that is number one cause. The second important thing is, by the mere position of the limb, you can only assume that this patient has a, a dislocation. But there is a lot of incidence where a fracture is usually associated with any kind of dislocation. That means you have a posterior hip dislocation along with the same femoral shaft of femoral branch. Now, if you do not have an x-ray, you cannot confirm it clinically. And there is a medical legal importance also. As for example, if you go by your clinical suspicion only, and if you say to the patient's attendant or even to the patient that, look, you have a dislocation right now, it is like a posterior hip dislocation, everything else looks okay. Now I'm going to reduce it with your consent. So he gave you the consent for to reduce his dislocated hip. So you did the dislocation correction, but there was a fracture, you didn't have an idea or you didn't go for any X-ray, so you cannot confirm it. Once you reduced it, then you again did a, uh, now you did a uh, X-ray to confirm that you have relocated it perfectly. You see that the hip is now relocated, but there is a fracture at the neck of the femur. So the patient then can accuse you for doing that fracture because he will clearly say that you didn't mention anything about a fracture before. You only mentioned about a dislocation. As per the X-ray and per your description, I can see that the dislocation is corrected. Now, but what is that? That if that is a fracture that was not there before, so you definitely did it while you are relocating my joint. So they can sue you for that. So for that reason, you definitely need to go for an X-ray. So if you, whenever you feel any suspicion of doing any dislocation correction, first you need to do an X-ray to confirm your diagnosis. Number two, to see if there is any associated fracture with it or not. And number three, to confirm it once it is relocated. So these are the main three points why you need to go for an X-ray, even the dislocation is very much um, assumable by the mere appearance of the limbs. Though it may look very much devastating, but the relocation of any hip dislocation is very easy. It is very easy. As I have told you, you need to reduce it under general anesthesia. So once the patient has been under general anesthesia, we, what we do, we keep the we bring the patient down from the anesthesia table into the floor. Once the patient is into the floor and the anesthetic is keep pushing the ambu back while for, for a mechanical ventilation of the patient, of the general anesthetic patient, the one, at, one attendant will, uh, one assistant will bring the hip joint in a 1990 position. And what is a 1990 position? This is what we call 1990 position. The hip joint is in 90 degree and the hip knee joint is also in a nearly 90 degree. So both knee and the hip joint are in a 1990 position. Once it is there, then I'm going to pull this femur directly towards the ceiling. <coughs> as the patient is lying towards the, uh, on the floor. So anything going up, that means I'm pulling the femur towards the ceiling. At the same time, another doctor or assistant will need to stabilize the pelvis by while holding his both hand to the both anterior superior spine and pushing the pressure on the pelvis towards the floor. So that is the counter traction. So when I put the pressure over the anterior superior spine for the pelvic uh, bone towards the floor, that is the counter traction. And when I'm going to pull the femur up, vertically up, that is the traction. It's very easy. Just as soon as you push it up, it actually relocates. And once it is relocated, then you will make the patient back to its normal anatomical position and your job is done. And this is the method of doing the anterior hip dislocation. It's almost a similar type, but you can clearly see instead of a 1990 position, it is still in the 1990 position, but the traction is not towards the ceiling while it is getting 45 degree towards the assistant. And instead of pushing pressure directly over the anterior super relaxed spine, one hand will be over the head of the femur while it is pushing downwards. But you do not need to remember how to correct the anterior dislocation because it is not that much common. But definitely you need to remember how the posterior hip dislocation is corrected. Get the patient anesthetized and, and general anesthetized, put the patient back into the floor, keep the hip and knee in a 1990 position. So the femur is, a, is in a vertical orientation directly facing towards the ceiling. 
stabilize the hip and put the pressure towards the floor over the pelvis as a counter traction and pull the femur up directly towards the ceiling as a traction. As soon as you do it, it will relocate. Once you just relocated it, your job is done. But your job is done temporarily because you remember, as I have told you, if a joint need to be dislocated, it will at least, at least have to tear the joint capsule. In that maneuver, you can see that I, I haven't given any incision for the patient. So it is a closed reduction. I reduce the joint back into its normal anatomical position. Once it is get, gone back into its normal anatomical position, is it, is, as it is a closed reduction, I do not have any facility to surgically repair the joint capsule. If it is an open reduction, then I would have repaired it. But as it is a closed reduction, so the joint capsule is still remain in a torn position. So I have to give some time, allow some time for the natural fibrosis to take into its action and heal the torn capsule. Usually that requires for about three to six weeks. For the first three weeks, I will keep the limb in a skeletal traction so that the joint does not re dislocate again. After the three weeks, I will start partial weight bearing and I will allow full weight bearing after near about six weeks of the correction of a dislocation. So I think that will be all up to today. So we, what we have learned today, that what is we call dislocation. Dislocation bolta amra ki buzlam. Dislocation mane holo, ekta joint e, jedu ta bones di ekta joint toiri, tada je articular je surface je contact, shei contact jodi 100% loss hoy, tale sheta ka amra bolbo dislocation. Aar jodi 100% loss na hoy, jodi kichu loss hoy, kichu contact ta ekhon lege thake, tale sheta ka amra bolbo subluxation. So total loss of contact, dislocation, Partial loss of contact, subluxation. Dislocation identify kora shahoj, ekta joint, a joint e bitare bone, arakta bone normal contact take it to tell alada shore jab. In the subluxation bola, relatively cost to. Subluxation bolta kata tomake, on no pasha normal joint e extra washi kutti habim, abu tapa tomaka se juri compare kore mone hai, je joint, the bone duta match kaner gap, duidike akna, normally jotokani gap, abnormal site to tata take a beshi gap dakata chim, in the akono motamoti contact at se, the later kamra bolbo subluxation. It is congenital, it is acquired. It is acquired, it is traumatic, it is most common. So, it is a pathological condition, it is TB, septic hip, it is a paralytic condition, it is muscle imbalance. Shoulder, hip, and elbow, it is a joint, it is common. It is a shoulder, it is a hip, it is a very common. It is a very common, it is a ball and socket type of joint, it is a mobility, it is a mobility, it is a mobile, it is a relatively unstable hall. It is unstable, it is a mobility. Any joint that moves in a multi-axial joint, multi-axial movement, has a multi-axial movement, will sacrifice its mobility to achieve its stability. Elbow te ghatna ta hoche puri-puri ulta. Ekhane movement te puri maan ta jehotu kom. Ote movement te puri maan ta kom thakar karone, ekhane stability puri maan ta thakke onek beshi. Pala je joint joto beshi stable, tar movement toto kom. A je joint joto beshi mobile, Stability को, वाले mobile joint गुलाय dislocate है बेशी, less mobile joint गुलाय dislocation है chance relatively अने कम. Dislocation अवश्य एक orthopedic emergency को एक टा कारण है, कारण ऐटा capsule छिरे ये जब joint टा dislocate है, capsule छेरा छाता छाता synovial fluid release होए जाए, एवं ये synovial fluid आर articular surface पे पास थकते पड़े ना, हमारे joint टेर जे covering जे articular cartilage hyaline variety mostly, तादें दुई टा peculiarity आसे number one इधर regeneration पाउन नहीं, एक बार जुदे damage होए damage forever. And number two, is there a nutrient vessel? No, there is a need for the blood supply. No, there is a nutrition pile of surrounding synovial fluid. If there is a capsule, there is no need for synovial fluid. If there is no need for synovial fluid, then there is a vascular necrosis start. If there is a regeneration power, then there is a vascular necrosis start. Then there is irreversible. This is an orthopedic emergency. If you have reduced the general anesthesia, you will not have to do the joint. You will not have to do the joint. But ideal is that it has to be corrected under general anesthesia. What do we do with general anesthesia? Number one is to get the adequate skeletal muscle relaxation. If the hip joint is paralyzed, if you have to relocate the hip joint, if you have to relocate the hip joint, if you have to overcome the hip joint, then you will have to overcome the hip joint. ओवरकम तो माके करते होंगे। अमाके तार्थ के मोर पावरफुल होते होंगे। अन्नो तो अमी कौन होई ए जॉइंट के दिस लोग रिलोकेट करते पार बोना इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन टू गेट द एडुकेट्स किलेटल मसल मिलाते हैं। 
আর যদি স্কেলেটাল মাসল এরকম রিল্যাক্সেশন না থাকে শুধু যে আমার কষ্ট হবে তা না পেশেন্টের ওরা মাসল ফাইবার কিছু ছিঁড়ে আশেপাশের স্ট্রাকচার আরো ড্যামেজ করে তারপর আমি রিলোকেট করব আর ওয়ারেস জেনারেল অ্যানেসিসে যদি তার মাসল ফুললি রিল্যাক্স থাকে তাহলে এটাকে খুব সহজে রিডাকশন করা যায় তাহলে এই কয়েকটা কারণে আমরা জেনারেল অ্যানেসিসিয়া দিই পেইন অবশ্যই কম হবে এটা একটা কারণ বা ডেফিনেটলি এটা পিছন দিকের কারণ সোয়েলিং এখানে সাধারণত অনেক কম হয় স্ট্রাকচারের তুলনায় কারণ এখানে ব্রিদিং হয় কম এখানে ইনফ্লামেটরি ইডিমা ফ্লুইড যেগুলো হয় যেহেতু এটা জয়েন্ট অনেকটা ডিপ সিটেড স্ট্রাকচার ফলে এটা সোয়েলিং বাইরে থেকে অত ভালো বোঝা যায় না কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি যেটা পাওয়া যায় ফ্র্যাকচারে ওই ফ্র্যাকচার এন্ড গুলো যতটা মোবাইল থাকে বা পেশেন্ট যতটা মুভমেন্ট এলাও করে ডিসলোকেশন হইলে তার থেকে অনেক লেস মুভমেন্ট থাকে ফলে এখানে মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশনের পরিমাণটা ফ্র্যাকচারের তুলনায় হয় অনেক বেশি কমপ্লিকেশন রিলোকেশন হওয়ার সময় রিলোকেট করার সময় এমনকি রিলোকেটের পরবর্তী সময়ও এটা যে কোনো সময় ডেভেলপ করতে পারে পরবর্তী সময় কি সমস্যা হইতে পারে তুমি ডিসলোকেশন কারেকশন করছো কিন্তু সাফিসিয়েন্ট টাইমে কারেকশন করতে পারো নাই ফলে জয়েন্ট কার্টিলেজ গুলো অলরেডি অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস এ চলে গেছে এটা রিপ্লেস হয়েছে ফাইব্রো কার্টিলেজ অথবা টোটালি নষ্ট হয়ে গেছে সেকেন্ডারি অস্ট্রো আর্থাইটিস ডেভেলপ করছে তিন চার বছর পরে যায় এখন তার জয়েন্ট পেইনফুল হওয়া শুরু করছে বাট মনে রাখবা কস ছিল সেই ডিলেই ডিসলোকেশন কারেকশন ফলে দিস আর দ্য লেট কমপ্লিকেশন অফ এনি ডিসলোকেশন কারেকশন ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং এর মধ্যে পেইন থাকবে ডিফরমিটি থাকবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিফরমিটির চেহারা দেখলে আমরা সাধারণত জয়েন্টের ডিসলোকেশন আইডেন্টিফাই করতে পারি সোয়েলিং থাকবে লস অফ মুভমেন্ট থাকবে এবং এই লস অফ মুভমেন্টের রেস্ট্রিকশন থাকবে একটা ফ্র্যাকচারের তুলনায় অনেক বেশি এবং লিমটা শর্টেনিং থাকতে পারে হিপ ডিসলোকেশন তিন রকম হয় অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র এবং সেন্ট্রাল যদি ডিসলোকেশনের পর হিপ হেড অফ দ্য ফিমারকে আইলিয়াক ব্লেডের কাছে দেখো তাহলে এটা পোস্টেরিয়র যদি অপটুয়েটার ফোরামের কাছে দেখো তাহলে অ্যান্টেরিয়র আর যদি পেলভিক ক্যাভিটি ভিতরের দিকে ঢুকে যায় দেখো তাহলে সেটা সেন্ট্রাল ক্লিনিক্যালি বুঝবো কিভাবে ক্লিনিক্যালি বোঝার নিয়ম হচ্ছে যদি পেশেন্টের হিপ অল্প ফ্লেক্স থাকে অ্যাডাপ্টেড এবং ইন্টারনালি রোটেড থাকে তাইলে দিস পসিবলি ইস এ কেস অফ পোস্টার হিপ ডিসলোকেশন আর যদি উল্টোটা হয় ফ্লেকশনের পরিমাণ বেশি অ্যাডাকশনের বদলে অ্যাডাকশন ইন্টারনাল রোটেশনের বদলে এক্সটার্নাল রোটেশন হয় তাহলে সেটা হলো অ্যান্টো ডিসলোকেশনের চান্স বেশি দুইটাই একসময় অনেক সময় থাকতে পারে বাট ইট ইজ নট কমন বাট তোমাদের মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে যে ডিসলোকেশনটা শুধু একটাতে হইলে আরেকটা তার হবে না ব্যাপারটা এরকম না দুইটাতে হিপ ডিসলোকেশন হইতে পারে দুইটাতে একই রকম হইতে পারে দুইটাতে দুই রকম হইতে পারে যেমন এই ক্ষেত্রে তোমাদের আমি আগেই বললাম যে তার ডান দিকটা অ্যান্টিও ডিসলোকেশন হয়েছে কারণ এটা ফ্লেকশন বেশি অ্যাবডাকশন বেশি এক্সটার্নাল রোটেশন অবস্থায় ফুডটা আসে আর বাম দিকেরটা এটা পোস্টার হিপ ডিসলোকেশন হয়েছে কারণ এখানে ফ্লেকশন আসে কিন্তু অত বেশি না অ্যাবডাকশনের বদলে অ্যাডাপ্টেড হয়ে আসে ফুডটা এক্সটার্নাল রোটেশনের বদলে ইন্টারনাল রোটেশনে আসে এই টিপিক্যাল পজিশন দেখলে আমরা কিন্তু অ্যান্টেরিয়র অথবা পোস্টার হিপ ডিসলোকেশন দুটি আইডেন্টিফাই করতে পারি ডিসলোকেশন কারেকশন করতে গেলে তোমাকে অ্যানেসিসিয়া দিতে হবে অ্যানেসিসিয়া দেশে দেওয়ার পর পেশেন্টকে মেঝেতে না মাটিতে নামাই ফেলবা মাটিতে নামাই ফেলার পর তোমাকে হিপ এবং নিটাকে নাইনটি নাইনটি পজিশনে নিয়ে আসতে হবে হিপ জয়েন্ট নাইনটি ডিগ্রি নি জয়েন্ট নাইনটি ডিগ্রি এই পজিশনে রাখবা এরপর ফিমারটাকে খারা ছাদের দিকে টান দিবা ফিমার ধরে তো আসলে টানা যায় না আমরা তখন কি করি টিবিয়াটা ধরে টান দিই টিবিআই যেহেতু তার নিজ জয়েন্টে ক্যাপসুল দিয়ে ফিমারের সাথে লাগানো থাকে ফলে আমি টিবিআর আপার এন্ড ধরে যখন উপরের দিকে টান দিব তখন অটোমেটিক এই টানটা ফিমারের মধ্যেও পড়বে এটা হলো ট্র্যাকশন আমরা আগেই জানি ফ্র্যাকচারের রিডাকশনের জন্য যেমন ট্র্যাকশন কাউন্টার ট্র্যাকশন লাগে হিপের যে কোনো ডিসলোকেশন কারেকশনের জন্য একই রকম ভাবে ট্র্যাকশন এবং কাউন্টার ট্র্যাকশনের প্রয়োজন হয় যেহেতু আমি এখানে ট্র্যাকশন দিচ্ছি তাহলে এখানে একটা কাউন্টার ট্র্যাকশনও লাগবে ট্র্যাকশন আমি যেহেতু দিচ্ছি হিপ বোনে তাহলে কাউন্টার ট্র্যাকশন লাগবে অ্যাসেটেবল আমি দ্যাট ইস দ্য পেলভিক বোন সো আমি অ্যান্ট্রোসোপিলাস পাইন দুই অ্যান্ট্রোসোপিলাস পাইনকে আরেকজন পেশেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলবো দুই অ্যান্ট্রোসোপিলাস পাইনকে মেজের দিকে খারা বা টেপে ধরে রাখবো দ্যাট উইল বি দ্য কাউন্টার ট্র্যাকশন এবং আন্ডার এনএসসি যদি দেওয়া থাকে তাহলে তোমার শক্তি যতই কম হোক না কেন একটু টান দিলে এটা সুন্দর করে ক্লিক একটা শব্দ করে বসে পড়ে হওয়ার সাথে সাথে আমরা পাটাকে নর্মাল পজিশনে রেখে দিতে পারবো দেখবো যে তার ফ্লেকশন অ্যাটিটিউড অ্যাডাকশন অ্যাটিটিউড ইন্টারনাল রোটেশন অ্যাটিটিউড সব কারেকশন হয়ে গেছে এবং এটা ক্লিনিক্যালি বোঝা যাবে এটা কারেকশন হয়ে গেছে ক্লিনিক্যালি বোঝা গেল তোমাকে অবশ্যই একটা এক্সে করতে হবে এক্সে খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিসলোকেশন আগেও করবা পরেও করবা আগে কেন করবা টু কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস আর কি কারণে করবা যে সাথে কোনো অ্যাসোসিয়েটেড ফ্র্যাকচার আছে কিনা সেটা জানার জন্য কনসেন্ট ফর্ম নেওয়ার সময় রুগীকে বলেই নিবা ডিসলোকেশন আছে কোনো ফ্র্যাকচার নাই কিন্তু
অন এন এভারেজ যে কোনো সফট টিস্যু হিলিং এর জন্য আমি তোমাদের ফ্র্যাকচারের সময় বলছি তিন থেকে চার সপ্তাহ সময় লাগে তাহলে এখানে আমরা তিন থেকে চার সপ্তাহ پیشنটাকে ইমোবিলাইজ করে রাখব এরপর আস্তে আস্তে পার্শিয়াল ওয়েট বেয়ারিং দেব আরো তিন সপ্তাহ আর মানে দের মাসের মাথায় দেয় ছয় সপ্তাহের মাথায় দেয় আমরা তখন তাকে ফুল ওয়েট বেয়ারিং দিতে পারব এই মাত্র রিডাকশন করছি এখনো যদি পেশেন্ট বল আপনি জ্ঞান ফেরার পর যে আপনি রিডাকশন হয়ে গেছে আপনি এখন হাইটে চলে যান প্রথম পায়ে ভর দাও মাত্র জয়েন্ট আবার ছুটে যাবে কারণ এর সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর হিসেবে যে ক্যাপ জয়েন্ট ক্যাপসুল লিগামেন্ট এবং অন্যান্য মাসল যেগুলো ছিল সবগুলো ইনজুরড ফলে জয়েন্টটা এখনো আনস্টেবল আমি রিডাকশন করছি ঠিকই কিন্তু ভর দিলে এটা আবার বেরিয়ে যাবে ফলে ইমিডিয়েটলি যে কোনো জয়েন্ট রিডাকশন করার পরেও একটা নির্দিষ্ট সময় 3 থেকে 4 সপ্তাহ মিনিমাম আমাদের এই দিকে ইমোবিলাইজ করে রাখতে হবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকলো আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব শোল্ডার এবং এলবো ডিসলোকেশন थैंक यू অল আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার কি স্ট্রান ছিল মানে কমেন্ট সেকশনে আর এখানেও ছিল স্যার এই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা क्वेश्चन ছিল যে ফ্র্যাকচারের ডিসলোকেশন যদি একসাথে হয়ে থাকে তখন হচ্ছে ফ্র্যাকচারের ম্যানেজমেন্টটা আমরা কখন করব বা কিভাবে করব বা দুইটা একসাথে কিভাবে করব যদি একটু বলতেন হয় প্রথম কথা হলো আগেই বলে দিচ্ছি যদি ফ্র্যাকচার এবং ডিসলোকেশন একসঙ্গে থাকে পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি স্টেবল করার পরে এটিএলএস প্রটোকল অনুযায়ী তুমি প্রথমে ডিসলোকেশন টাকে কারেকশন করবা তুমি ডিসলোকেশনটা যখন কারেকশন করে ফেলবা তারপর তুমি ফ্র্যাকচারের দিকে তাকায় দেখবা আগে ফ্র্যাকচারের ক্লাস আমি যা যা বলছি সেই অনুযায়ী ইজ ইট ওপেন ইজ ইট ক্লোজ ক্লোজ হলে ক্লোজার মত করে আগাবা ওপেন হলে ওপেনের মত করে আগাবা কিন্তু কোনো ভাবেই ফ্র্যাকচারের ম্যানেজমেন্টের কথা চিন্তা করে ডিসলোকেশনের ম্যানেজমেন্টকে ডিলে করানো যাবে না ডিসলোকেশন তোমাকে ইমিডিয়েটলি করতে হবে তারপর তোমার যদি ফ্যাসিলিটি থাকে ফ্র্যাকচার তখনই ফিক্স করার বা তখন এটাকে ম্যানেজমেন্ট করা করবা নালে ফ্র্যাকচার আমরা ইনিশিয়ালি যেরকম একটা ব্যাক স্ল্যাপ দিয়ে রাখি বা একটা ফুল প্লাস্টার দেই বা একটা স্লিং দেই সেগুলো দিয়ে রাখবা ফ্র্যাকচারের ম্যানেজমেন্ট টোটালি শুরু হবে ওয়ান্স ইউ হ্যাভ কারেক্টেড দ্য ডিসলোকেশন ডিসলোকেশন কারেকশনের আগে তুমি ফ্র্যাকচারে কোনো ম্যানেজমেন্টে যাবা না এবং দুইটা টোটালি সেপারেট এন্টিটি তুমি ধরে নিবা যে پیشنটের দুইটা সমষ্টা একটা হচ্ছে ডিসলোকেশন একটা হচ্ছে ফ্র্যাকচার আমি আগে ডিসলোকেশন কারেকশন করাবো করার পর আমি ফ্র্যাকচারের দিকে তাকাবো এটা ওপেন হলে ওপেনের ম্যানেজমেন্ট দেব ক্লোজ হলে ক্লোজ এর ম্যানেজমেন্ট দেব যেটা আমি তোমাদেরকে আগে দুই লেকচারে বলছি ক্লিয়ার স্যার জি স্যার স্যার আরেকটা क्वेश्चन ছিল ডিসলোকেশন এর কি কখনো মানে সার্জিক্যাল ওপেন করা লাগে কিনা কোন ম্যানেজ অবশ্যই डेफिनेटলি করা লাগে এটা আমি তোমাদেরকে আগামী ক্লাসে এটা আরো ডিটেইলস বলবো জি স্যার আপনি যদি क्वेश्चनটা আসে তাও একটু আমি তোমাদেরকে বলে নেই বলা হয় যে যেহেতু ডিসলোকেশন হচ্ছে একটা সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি তোমাকে এটা অবশ্যই অবশ্যই কারেকশন করতে হবে কারেকশন করার জন্য ক্লোজ মেথড হলো সবচেয়ে ভালো এবং এটা প্রেফারেবল ওপেন আমরা সহজে পছন্দ করি না কারণ এমনিতে জয়েন্ট ক্যাপসুলগুলো ছিড়ে টিরে আসে আমি যদি আবার কাইটেকুইটে ভিতরে ঢুকি তাহলে এটাকে ডাবল হিলিং এর প্রয়োজন হবে তাহলে আমি ওপেন ডিডাকশন ডেফিনেটলি অ্যাভয়েড করব বাট তার মানে এই না যে আমি پیشنটাকে অগ্ন করার পর 30 বা 40 বার ধরে হিপ জয়েন্টটাকে ডিসলোকেশন করাকে কারেকশন করার চেষ্টা করব ইন দা বুকস ইট ইজ রিটেন দ্যাট ইউ ম্যাক্সিমাম ক্যান হ্যাভ 3 অ্যাটেম্প্ট তিনটার বেশি অ্যাটেম্প্টে তোমার ক্লোজ রিডাকশনে যদি না আসে ইউ শুড হ্যাভ ওপেন ইট কারণ বলা হয় যে দেখা যায় যে তোমার তিনটা রিডাকশনের মধ্যে যদি এটাতে না আসে তাহলে ধরে নিতে হবে কোন একটা মাসল কোন একটা জয়েন্টের টুকরা কোন একটা বোনেরও টুকরা হতে পারে ওই জয়েন্ট ক্যাভিটি ভিতরে হয়তো ঢুকে বসে রইছে কিছু একটা ব্লক করে রাখছে তোমার এই ব্লক এই রিডাকশনটাকে যেই জন্য তুমি এটাকে ক্লোজলি আর আনতে পারতেছ না তাহলে তিনটা অ্যাটেম্পটের মধ্যে যদি তোমার ক্লোজ রিডাকশন না হয় ইউ हैव टू গো ফর ওপেন রিডাকশন জি স্যার ধন্যবাদ স্যার স্যার আরেকটা क्वेश्चन ছিল যে ফার্স্ট এইড হিসেবে কি করব একটা ডিসলোকেশন অন স্পটে লাইক ফার্স্ট ম্যানেজমেন্ট বা অন স্পট আমরা কি ম্যানেজমেন্ট দেব যদি একটু বলতেন আচ্ছা প্রথম কথা হলো অন স্পট ম্যানেজমেন্ট বলতে আসলে এখানে অন স্পট ম্যানেজমেন্ট বলো আর যাই বলো پیشنট যদি ক্লিনিক্যাল স্টেবল থাকে এবং তোমার যদি ফ্যাসিলিটি থাকে ইউ ডাইরেক্টলি গো ফর দা রিডাকশন ম্যানুভার پیشنট কে ওটি তে নিয়ে অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে অগ্ন করে তুমি রিডাকশন করবে এখন কথার কথা তোমার ওটি খালি নাই কথার কথা তোমার তুমি এই মুহূর্তে অতটা এক্সপেরিয়েন্স না তোমার কলিগ এক্সপেরিয়েন্স বা সেই আরেকটা কাজে ব্যস্ত আছে পরে তোমার কিছুক্ষণ সময় লাগবে ঠিক আছে আমি পরদিন সকাল পর্যন্ত ওয়েট করব না কিন্তু আমার দুই তিন ঘন্টার আগে আমি এটা করার সুযোগ পাচ্ছি না তাহলে এই দুই তিন ঘন্টা তুমি پیشنটকে কি করতে পারো ভেরি গুড क्वेश्चन প্রথম কথা হলো پیشنট ইজ এন ইনটেন্স পেইন তাহলে তুমি প্রথমে ক্লিনিক্যালি তাকে আগে দেখো সে ক্লিনিক্যালি স্টেবল আছে কিনা ক্লিনিক্যালি যদি স্টেবল থাকে তাহলে প্রথমেই তাকে একটা ভালো পেই
পেশেন্ট যে পরিমাণে মাসল গার্ড দিয়ে ওটাকে ইমোবিলাইজ রাখার চেষ্টা করতেছে তোমার সিম্পল স্কিন ট্র্যাকশন তার থেকে বেটার কাজ করবে এন্ড পেশেন্ট উইল ফিল কমফোর্টেবল পেশেন্টের পেইন আমরা সব সময় কমায় রাখতে চাই কারণ পেইন যতক্ষণ থাকবে তার সিম্প্যাথেটিক নার্ভ অ্যাক্টিভিটি ওভার অ্যাক্টিভিটি থাকবে সে সরাসরি সব সময় ক্যাটাবলিক ফেজে থাকবে অ্যানাবলিক ফেজে যাওয়ার সে সুযোগই পাবে না ফলে ক্যাটাবলিক ফেজ তুমি যত তার জন্য কমায় রাখতে পারবা হি উইল প্রিজার্ভ হিজ এনার্জি ফর দ্য হিলিং ফেজ লেটার অন ফলে তোমার ইনিশিয়াল কাজ হবে যদি কারেকশন করা ফ্যাসিলিটি থাকে পেশেন্ট যদি ক্লিনিক্যালি স্টেবল হয় তাহলে তুমি সাথে সাথে পেশেন্টটাকে উঠিয়ে নিয়ে সরাসরি কারেকশনই করবা আফটার ডুইং দ্য এক্সট্রান কনফার্মেশন অফ ইউর ডায়াগনোসিস এন্ড টেকিং দ্য কনসেপ্ট আর যদি কোনো কারণে তোমার সেই ফ্যাসিলিটি এই মুহূর্তে অকুপাইড থাকে অন্য কোনো কারণে যেটা আমাদের ঢাকা মেডিকেলে ফ্রিকুয়েন্টলি ঘটনা আমার একটা ডিসলোকেশনের পেশেন্ট আসছে অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে কারেকশন করতে হবে আমরা যাই যখন সেখানে একটা অ্যাবডোমিনাল পারফোরেশনের রুগী আসছে সেটা অপারেশন চলতেছে আরো দুই ঘন্টার আগে টেবিল খালি হবে না অ্যানাস্থেটিস একজনই তাহলে আমাকে দুই ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে এবং সেটা ভেরি কমন সেই ক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই পেশেন্টকে আইভি চ্যানেল ওপেন করবা ফ্লুইড দিবা অ্যান্টিবায়োটিক দিবা পেইন কিলার দিবা বেসিক্যালি ডেফিনেটলি সেটা নারকোয়েড গ্রুপ হোক আর এনএসআইডি গ্রুপ একটা ভালো পেইন কিলার দেবা এবং পেশেন্টের ওই পার্টিকুলার জয়েন্টটাকে টেম্পোরারি ইমোবিলাইজ করার ব্যবস্থা করবা সেটা সারফেস ট্রাকশন হতে পারে সেটা ব্যাক স্লাবও হতে পারে সেটা ইভেন একটা নর্মাল এলবো ব্যাগও হতে পারে হুইচ এভার ইজ अवेलेबल টু ইউ জি অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার স্যার আরেকটা क्वेश्चन ছিল যে সেন্ট্রাল রিজ লোকেশনের কজেস গুলো একটু জানতে চেয়েছিল যদি একটা আরেকটা ভালো কথা সেন্ট্রাল ডিস লোকেশন হলে এটা তোমাদের এমবিবিএস এর জন্য অত জরুরি না তারপরে যেহেতু জানতে চাইছো সেই জন্য বলি সেন্ট্রাল ডিসলোকেশন হইতে গেলে আমাদের হিপ এবং নিটাকে টোটালি এক্স্যাক্টলি 90 90 পজিশনে যদি কোনো কারণে থাকে তাইলেই একমাত্র সেন্ট্রাল হিপ ডিসলোকেশনটা হয় কিন্তু তুমি খেয়াল করো আমরা যখন গাড়ির সিটে বসি আমাদের গাড়ির সিটগুলো ইউজুয়ালি কিন্তু নিচু থাকে এবং যে কোনো আমাদের বাংলাদেশের মানুষের এভারেজ যে হাইট তাতে আমরা একটু হাঁটুটা উঁচু রেখে আমরা সাধারণত বসি ফলে আমাদের হিপটা অলওয়েজ এ লিটল বিট টেন টোয়েন্টি ডিগ্রি ফ্লেকশন অবস্থাতে আমরা কিন্তু গাড়িতে বসি এবং যখনই আমাদের এরকম কোনো সামনের সাথে বাড়ি খায় গাড়িটা আমাদের হাঁটু যখন যায় ড্যাশবোর্ডের সাথে লাগে মনে রাখবা এটা কিন্তু একটা ড্যাশবোর্ড ইঞ্জুরিও বলা হয় এই ড্যাশবোর্ড ইঞ্জুরিতে যখন লাগে যেহেতু একটু সেমি ফ্লেক্সড অবস্থাতে হিপটা আসে ফলে এটা পোস্টার হিপ ডিসলোকেশন হয়ে যায় বেশি বাট কোনো কারণে যদি একদম নাইনটি নাইনটি পজিশনে এটা থাকে হইতে পারে তার সিট নিচু সরি সিট উঁচু হতে পারে তার ড্যাশবোর্ডটা নিচু হতে পারে সেটা বেশ বড় সড় লোক যে জন্য হাতুটাকে অতখানে তার উঁচু করে রাখা লাগে নাই যদি একদম 99 ডিগ্রি এর পজিশনে ড্যাশবোর্ড যদি হয় তাহলে সেন্ট্রাল হিপ ডিসলোকেশনের চান্সটা বেড়ে যায় বাট এটা তোমাদের অত না জানলেও চলবে তোমাদের পোস্টার হিপ ডিসলোকেশন সবচেয়ে মোস্ট কমন এটা অবশ্যই এমবিবিএস লেভেলে জানতেই হবে পড়তেই হবে ড্যাশবোর্ড ইনজুরি এই শব্দটা মাথায় রাখো কারণ আমি কোয়াইট এ ফিউ অফ টাইমস আমি এমবিবিএস এর রিটেন কোশ্চেনের শর্ট নোটের মধ্যে কিন্তু এটা আসলে দেখছি ড্যাশবোর্ড ইনজুরি जी असंख्य धन्यवाद सर कमेंट सेक्शन और को कोश्चन देखी ना एखे जरा आरा कि कोश्चन करीडी दिए क्यों कोश्चन करते चले करते शेष कर देव आज के जो सर ইনশাল্লাহ আগামী শনিবার দিন আবার দেখা হবে সেম টাইম সাড়ে নটায় সেখানে আমি ডিসলোকেশনের বাকি অংশগুলো তোমাদের শেষ করার চেষ্টা করবো জি স্যার ইনশাল্লাহ স্যার ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম